म्हटलंय पुण्या वरणी अँड बरोबर म्हणजे तो आपण सुद्धा ऐकाय राम ओस टू स्कूल अँड श्याम ओस टू टू स्कूल आर दिस टू सिम्पल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड अँड सो दॅट्स वाय दिस स्टेटमेंट किंवा दिस कंपाऊंड स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ कन्व्हेन्शन दिस इज द कन्व्हेन्शन म्हणजे पुण्या लक्ष द्यायचं आहे जर दोन स्टेटमेंट हे कशाला जॉईन केले आपण अँड मी तर त्याला म्हणायचं कन्व्हेन्शन कारण तो सिम्बॉलिक फॉर्म असेल तो कसा घ्यायचा बघा सिम्बॉलिक फॉर्म बरोबर सिम्बॉलिक फॉर्म जर लिहायचं असेल तर पहा लक्ष द्यायचं स्टेटमेंट होता राम गोस टू स्कूल ओके तर राम गोस टू स्कूल ला आपण काय लिहायला पी तर पी लिहायचं बरोबर नंतर वर्ड कोणता लाय अँड अँड साठी आहे म्हणजे लक्ष द्यायचं अँड साठी आपण सिम्बॉल युज केलाय बुलेट फी बरोबर अँड श्याम गोस टू द सिनेमा श्याम गोस टू द सिनेमा म्हणजे बोलाय क्यू म्हणजे हा जो सिम्बॉलिक फॉर्म त्याने सिम्बॉलिक फॉर्म काय असेल म्हणूया पी अँड क्यू एक जरी म्हणजे समस्या ना एक राहून की दोन राहून बरोबर 
तरी तुम्हाला काय लिहायचं असतं फॉसस लिहायचा आहे जर सगळे ट्रू असेल तेव्हा ट्रू लिहायचं आहे म्हणजे टी एन टी टी असेल ऑल अदर्स आर फॉल्स म्हणजे बाकीचे सगळे काय असतील फॉल्स म्हणजे जेव्हा दोन्ही ट्रू असेल तेव्हा ट्रू लिहायचं एक जरी बोलतोय की एक जरी फॉल्स आला तरी त्याला काय लिहायचं फॉल्स हा झाला आपला कोणता कलेक्टिव्ह कन्व्हेन्शन किंवा त्याला बोलला आपण एन कलेक्टिव्ह आता कोणी असं स्टेटमेंट मध्ये काय होते नेहमी एन प्राइजेस असं बरं मोस्ट ऑफ लोकांना काय वाटते की नाही सर तर एन असेल का नाही तर मला लक्ष द्यायचं इन प्लेस ऑफ एन इन प्लेस ऑफ एन बरं अदर वर्ड शुड बी यूज अदर वर्ड्स मे बी यूज मे बी यूज लाईक पा एन चे कोणकोणते वर्ड यूज होतात बट एट do all do still still why more ever he je sab words hai se okay manjas par lakh rahe hai ta generally kya hote hai ki tumhara sang mein conjunction manje ka hai conjunction manje ka hai do statement apan kaise par join kele and म्हणजेच पाहत सुद्धा एक दोन आता एक 
होता है एक सिंपल सॉरी एक कंपाउंड स्टेटमेंट आपको मिला स्टेटमेंट कंपाउंड कसा होता है जो बात या दोन राम घोष टू स्कूल एक स्टेटमेंट आहे श्याम घोष टू सिनेमा दुसरं स्टेटमेंट आहे गोवांना कशा जॉईन केलेला आहे और नाही म्हणजे सरळ सरळ फोन घ्यायचं बोल आहे डिजेक्शन त्याचा सिंपल फॉर्म कसं लिहायचं आता लेट पी स्टँड्स फॉर आता पी कोण लिहायचं और च्या अगोदरचा स्टेटमेंट काय लिहायचं पी राम गोज टू द स्कूल बरोबर आहे क्यू श्याम गोज टू द सिनेमा श्याम बरोबर आहे तर सिंबॉलिक फॉर्म लिहायचा असेल मी सिंबॉलिक फॉर्म साठी शॉर्टकट युज करतो एस एफ बरोबर आहे तर सिंबॉलिक फॉर्म जो असेल पी पहिला स्टेटमेंट आहे राम गोज टू स्कूल राम गोज टू स्कूल म्हणजे पी असेल ऑर ऑर साठी कोण घ्या पी युज करायचं श्याम गोज टू द सिनेमा श्याम गोज टू द सिनेमा म्हणजे कोण क्यू दॅट इज पी ऑर क्यू बरोबर आहे हा जो आहे सिंबॉलिक फॉर्म पुन्हा आपल्याला बघावं लागेल ट्रुथ ते बरोबर आहे ट्रुथ व्हॅल्यू आपल्याला बघायची असेल ना ट्रुथ टेबल आता बघा ट्रुथ टेबल कसा लिहिली करायचा पुन्हा तसंच बरोबर आहे पी क्यू पी ऑर क्यू पुन्हा बघा दोन स्टेटमेंट आहे पी आणि दोन स्टेटमेंट आहे म्हणजे स्पोन या लक्षात येईल काय असेल पुन्हा चार रोज असतील बघायचे बघितल्याप्रमाणे बरोबर तर पहिल्या काय करायचं आहे पहिला जो कॉलम असेल दोन टू दोन फॉल्स लिहायचे जसं आपण मागच्या वेळेस केलं बरोबर त्यानंतर बघा कसं नाही काय क्यूच्या वेळेस काय करायचं आहे आता एक टू एक फॉल्स एक टू एक फॉल्स सध्या आपल्याला दोन व्हेरिएबल्स असतो टेबल तयार करायचं आहे तीन व्हेरिएबलचं जेव्हा काम करून तेव्हा आपण तीन व्हेरिएबल होते ओके पी ऑर क्यू तर पी ऑर क्यू मध्ये काय आहे कोणी आहे दोन्ही टू आहे टू लिहायच एक टू एक फॉल्स तरी पण टू एक फॉल्स एक टू तरी पण टू दोन्ही फॉल्स आहे तेव्हाच काय लिहायचं फक्त फॉल्स तेव्हाच काय लिहायचं फक्त फॉल्स म्हणजे नेहमी एक लक्षात ठेवायचं की डिजंक्शन मध्ये जर दोन्ही स्टेटमेंट फॉल्स असेल दोन्ही स्टेटमेंट फॉल्स असेल तेव्हाच ते काय म्हणजे फॉल्स दोन पैकी एक जरी टू दिसत असेल तुम्हाला तरी त्याला काय लिहायचं टू लिहायचं मग याला लक्षात असेल पाहायचं पहा लक्षात आहे एफ ऑर एफ असेल तर फक्त काय असेल फॉल्स ऑल अदर सार टू ऑल अदर सार काय असेल कोण घ्या लक्षात आहे मग आता बोलून घ्या लक्षात आहे म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं आहे की जसं आपण कन्व्हेन्शन मध्ये बघितलं होतं मागच्या सायनच्या वेळेस सायनच्या वेळेस आपण काय बघितलं होतं की जर समजून घ्या लक्षात आहे काय दोन पैकी एक जरी फॉल्स आहे दोन पैकी एक जरी फॉल्स समजा काय घ्यायचं फॉल्स दोन्ही टू असं काय घ्यायचं टू इथं त्याच्या उलट आहे दोन्ही टू असेल तर टू बरोबर आहे दोन पैकी एक जरी टू असेल तरी पण काय टूच आहे दोन्ही फॉल्स असेल तर काय असेल फॉल्स म्हणजेच कंटी टेन्शनच्या वेळेस एक जरी टू असेल एक जरी टू असेल तर काय लिहायचं टू लिहायचं जेव्हा सर्व फॉल्स आहे दोन दोन्ही फॉल्स आहे तेव्हा आपण काय लिहितो फॉल्स आता या दोनच्या ठिकाणी वीज जरी फॉल्स असते तरी आपण काय लिहित असतो फॉल्स आता समजून काय हे दोन आहेत त्या दोनच्या ठिकाणी कशा वीस व्हॅल्यूज आहेत त्या वीस व्हॅल्यूज पैकी कोण घ्या लक्षात आहे एकोणीस टू आहे आणि समजून घ्या एकोणीस फॉल्स आहे एक टू आहे एकोणीस काय फॉल्स आहे एक काय टू आहे त्या केस मध्ये पण त्याची व्हॅल्यू काय राहिली असती टूच राहिली असती ती फॉल्स नसती राहिली म्हणून लक्षात ठेवायचं की डी जंक्शन मध्ये एक जरी टू असेल तरी काय लिहायचं टूच लिहायचं राईट त्याला फॉल्स लिहायचं नाही नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट आहे इम्प्लिकेशन नेक्स्ट बघायला तर इम्प्लिकेशन इम्प्लिकेशन इज डिनोटेड बाय सिंगल हेड गॅरो असे दोन पैकी गॅरो राहील तर हाय असेल किंवा हाय असेल तर काय त्या कोणताही असं चालते बरोबर मोस्ट ऑफ द टाइम हा जो आहे हा यूज होतो याला याला एवढं यूज मिळतो ओके आता मला असं नाही इम्प्लिकेशन काय काय असेल बरोबर इम्प्लिकेशन म्हणजे बोलून घ्या दोन स्टेटमेंट बरोबर दोन स्टेटमेंट हे आपण कशाला ड्राईव्ह करतो पहा लक्ष द्यायचं की ते त्याच्यानंतर काय असेल ते बरोबर 
म्हणजे दोन स्टेटमेंट जर ई दे या फ्रेज जर जॉईन करतो तर त्याला म्हणायचं इम्प्लिकेशन त्याला काय म्हणायचं इम्प्लिकेशन म्हणजे स्पर्श राईट स्टेटमेंट आपल्याला आहे बघा ई राम गोस टू द स्कूल देन शाम गोस टू द सिनेमा बरोबर आहे ई काय असेल राम गोस टू द स्कूल देन शाम गोस टू द सिनेमा म्हणजेच पालक्षण आहे इकडे आता त्याला आपल्याला पाहायचं आहे इम्प्लिकेशन आहे की काय हे कसं ओळखा तर पालक्षण आहे की इफ आहे इकडे कोण आहे ते ई देन दिस आम्ही समजून घ्यायचं कोणसे इम्प्लिकेशन मीन्स दिस इज टू स्टेटमेंट आर जॉईन बाय द इफ देन दिस फ्रेज सॉरी दिस फ्रेज सो दॅट्स वाय कोण घ्यायचं आहे इट इज नोन ॲज इम्प्लिकेशन त्याच्यानंतर पालक्षण आहे इकडे किंवा आम्हाला दुसरं म्हणतो आपण कंडिशनल बघायला इम्प्लिकेशन ला कोण घ्यायचं आहे इकडे दुसरं नाव आहे कंडिशनल स्टेटमेंट बघा मग आता मला असं पुन्हा कोण घ्या काय करायचं आता पी कोणता लिहायचा आणि क्यू कोणता लिहायचा इफ नंतर कोण घ्या राम गोस टू द स्कूल इफ नंतर जे स्टेटमेंट असेल त्याला पी लिहायचं दे नंतर तो असेल त्याला क्यू लिहायचं काय करायचं कोण घ्या इफ नंतर काय असेल पी क्यू सॉरी दे नंतर काय असेल क्यू मग पाहिले इफ नंतरचा पाठ राम गोस टू द स्कूल पी स्टँड फॉर राम गोस टू द स्कूल दे नंतरचा पाठ क्यू असेल शाम गोस टू द स्कूल दॅट इज क्यू अँड सिम्बॉलिक फॉर्म इज पॉलिशन आहे पी इम्प्लाईज क्यू वाचता मला कसं वाटायचं पी इम्प्लाईज क्यू पी इम्प्लाईज क्यू बरोबर असं काय वाटतं पी एरो क्यू पी असं वगैरे नाही वाचायचं बरोबर पी काय वाचायचं इम्प्लाईज क्यू याचा आपण टूट टेबल असेल बरोबर पी इम्प्लाईज क्यू पुन्हा दोन स्टेटमेंट आहेत बरोबर आता मला लक्षात आहे व्यक्ती आणि पुन्हा टुटे बोल तयार करायचं आहे तर पहिल्या कॉलममध्ये दोन टू दोन फॉल्स दुसऱ्या कॉलममध्ये एक टू एक फॉल्स एक टू एक फॉल्स पी इम्प्लाईज क्यू पी इम्प्लाईज क्यू मध्ये पहा दोन्ही टू असेल तर टू पहिला टू दुसरा फॉल्स फॉल्स पहिला फॉल्स दुसरा टू टू दोन्ही फॉल्स असेल तर काय घ्यायचं टू हा टू टेबल चांगला लक्षात ठेवायचा यात काय वेळेला मला लक्षात आहे फक्त एवढी कंडिशन लक्षात ठेवायची पहिला टू दुसरा फॉल्स तेव्हाच फॉल्स काय म्हटलं मी कोण गेला शेत पहिला टू दुसरा फॉल्स असेल तेव्हाच काय असेल फॉल्स अदरवाईज काय असेल टू म्हणजे लक्षात ठेवायचं बघा दॅट इज टू इम्प्लाईज एफ हा काय असेल एफ अदरवाईज सर्वच्या सर्व काय असेल टू ऑल अदर्स आर टू म्हणजे पहिला टू दुसरा फॉल्स असेल तेव्हाच फॉल्स लिहायचं मग पहिला फॉल्स जरी असेल दुसरा टू जरी असेल तरी पण काही टू असेल दोन्ही फॉल्स असेल तरी पण काय असेल टू म्हणजे लक्षात कसं लावायचं म्हणून घ्या टू इम्प्लाईज एफ सॉरी टी इम्प्लाईज एफ इज एफ ऑल अदर्स आर काय असेल टू असेल बरोबर तर हा झाला हा झाला इम्प्लिकेशनचा पार्ट आता इम्प्लिकेशन मध्ये काय होते जसं कन्जेक्शन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की अँड त्या ठिकाणी दुसरे पण वर्ड येऊ शकतात दुसऱ्या पण वर्डमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं बट अँड ठिकाणी बट ए टू स्टील मोर एव्हर बाईक बघाय ना त्यानंतर मला लक्षात आहे की इन्स्पाईट ऑफ बरेचसे वर्ड येतात बघाय आता मला लक्षात आहे की इफ देनच्या ठिकाणी पण बरेचसे वर्ड येऊ शकतात बघाय म्हणजे नेहमी इफ देनच असेल असं नाही बघाय ना नोट्स मध्ये मी सर्व जर सर्व टाकलेले आहेत ओके तर मला लक्षात आहे की एक जो जो अदर फॉर्म मला लक्षात आहे जे अदर फॉर्म आहे other forms of if then if then jo pehla form hai wala shabd hai ye to hai baba if p then q bada ek aata simple hai wo nikal raha hai okay to jab andar ho gaya p implies q manja asa nahi p implies q manja ne a ne asa nahi mara ki if then sa word hai to hai मे बी पॉसिबल इन त्यांच्या ठिकाणी कोणता वर्ड येऊ शकतो इम्प्लाईज जरी इम्प्लाईज वर्ड आला तरी समजून घ्या तो कोणा इम्प्लिकेशन आहे किंवा कंडिशनल स्टेटमेंट आहे ओके त्यानंतर मला लक्षात आहे इकडे थर्ड पी ओनली इफ क्यू म्हणजेच मला लक्षात आहे इफ त्यांच्या ठिकाणी कोण देऊ शकतो ओनली इफ त्यानंतर मला लक्षात आहे इकडे क्यू इफ पी बरोबर म्हणजे फक्त जर पी आला असेल तर बघा इथं कसं आहे की या स्टेटमेंट लिहिताना तुम्हाला विचार करून द्यावा लागते ओके आता मला लक्षात आहे इफ आहे बघा दे आलेला नाही आहे तर इफ नंतरचं जे स्टेटमेंट आहे ते पी असेल आणि आता इथे इफ शाहूर जे आहे ते कोण असेल क्यू 